ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஷி ஷாப் டுட்டோரியல் இன் தமிழ் பார்ட் த்ரீ அண்ட் இது என் பேர் ஆண்டோ அண்ட் இது என்னுடைய வெப்சைட் ஃபார் மோர் ப்ரோக்ராமிங் டுட்டோரியல்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு நீங்கள் யூடியூப்பில் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் என்னுடைய பேஜ் லைக் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் பிடிச்சிருந்தா ஓகே என்னுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஜஸ்ட் ஷி ஷாப் கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எல்லாம் மேலே இருந்தோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்னா ரிசல்ட்டை காமிக்கிறது அதாவது இந்த லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அண்ட் அதோடைய ரிசல்ட்டை வந்து நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும் கீழே அண்ட் அதை நான் ஒரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணி செய்யாமலே விட்டுட்டேன் அண்ட் இப்போ என்னுடைய விஷுவல் வெப் டெவலப்பருக்கு வரேன் என்னுடைய டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் பேஜுக்கு போகிறேன் இங்கே கீழே கிளிக் பண்ணுறேன் என்னுடைய திரும்பி என்னுடைய டூல் பாக்ஸுக்கு போயிட்டு என்ன ஒரு லேபிள் கண்ட்ரோலில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய பேஜில் போடுறேன் அண்ட் இதை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இதை இந்த லேபிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா இதோடைய டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் டெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த லேபிள் வந்து என்னவா நம்மளுக்கு யூசர்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ இதில் என்ன என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்னென்னா ரிசல்ட் வில் பி டிஸ்பிளே ஹியோ அப்படின்னு நான் போட்டேன் அதாவது இங்கே டிஸ்பிளே ரிசல்ட் ஆகும் ஐ மீன் ரிசல்ட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு அண்ட் இதோடைய ஐடிக்கு வர இதோடைய நேம் அண்ட் இதோடைய நேம் வந்து நான் வந்து ரிசல்ட் லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே இதோடைய லேபிள் வந்து ரிசல்ட் லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த லேபிளில் தான் நம்மளுடைய ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆக போகுது அண்ட் இப்போ என்னுடைய டேப் கியை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இந்த ஐடியா வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் திரும்பி என்னுடைய பேஜுக்கு வரேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஹியர் அப்படின்னு ஒரு லேபிளில் இங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஐ மீன் நம்மளுடைய ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆக போகுது அண்ட் என்னுடைய ஃபைனை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் ஃபைலுக்கு போகிறேன் அண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து கோட் எழுத போகிறேன் அதாவது என்ன லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து இந்த இது எப்படி கிரியேட் பண்ண அப்படின்றத சொன்னேன் ஜஸ்ட் இந்த பட்டன் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏரியா கொண்டு வந்துடும் அண்ட் இப்போது இங்கே வந்து நம்ம வந்து சம் கோட்ஸ் எழுத போகிறோம் என்ன கோட் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எந்த இடத்துல ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும்னா இந்த இடத்துல ஸோ இந்த லேபிளுடைய பேர் வந்து ரிசல்ட் லேபிள் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ரிசல்ட் லேபிள் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு டாட் ஆப்ரேட்டர் வைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ நான் டெக்ஸ்ட் ஏன் டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிசல்ட் லேபிளுக்கு உள்ள இருக்க டெக்ஸ்ட் ஐ மீன் என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிள் இருக்கு அந்த ரிசல்ட் இதுதான் அந்த ரிசல்ட் லேபிள் ஸோ இதுக்கு இப்போ கரண்ட்டாக இப்போ நான் இவங்களோட ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது வந்து ரிசல்ட் வில் பி டிஸ்பிளே ஹியர் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது வந்து நான் டைப் பண்ணது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ரிசல்ட் வில் பி டிஸ்பிளே ஹியர்ன்ற இடத்துல என்னவா சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே எழுதணும் அதாவது இந்த லேபிளுக்கு உள்ள ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ரிசல்ட் லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் அந்த ரிசல்ட் அந்த லேபிளில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் சைன் அண்ட் இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அண்ட் இங்கே நான் வந்து ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ் போடுறேன் அண்ட் ஒரு செமி காலன் வைக்கிறேன் அண்ட் இந்த ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ்க்கு நடுவில் தான் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எழுத போகணும் ஸோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த மூமெண்ட் மட்டும் பாருங்கள் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இப்போ இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய ரிசல்ட் லேபிள் உள்ள ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆகணும் அதாவது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ஓகே ஜஸ்ட் நான் என்னுடைய ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டேன் என்னுடைய டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் பேஜுக்கு போகிறேன் அண்ட் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி வீவின் ப்ரௌசருக்கு போகிறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய ப்ரௌசர் லோடாக இருக்குது என்னுடைய ப்ரீவியஸ் டேப் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போ இங்கே வந்து
ஸோ என்னோட பட்டன் லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு ஒரு சம் ஃபங்க்ஷன் நடந்தது அது என்ன அப்படின்னா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆகிறது தான் என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிளில் வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே அண்ட் ஸோ இங்கே நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த ரிசல்ட் லேபிளுக்கு உள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து ஹலோ வேர்டுன் மாடிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வெல்கம் பேக் வெல்கம் பேக் அப்படின்னு போடுறேன் அண்ட் என்னுடைய பேஜை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி என்னுடைய வெப் ப்ரௌசருக்கு வரேன் நான் அண்ட் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய இந்த யூஸ் யூசர் நேம் அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே நான் வந்து சம் ஃபங்க்ஷன்ஸை டைப் பண்ணுவேன் ஐ மீன் சாரி என்னுடைய பேரை டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் நான் லாகின் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன வரணும் வந்துருக்கணும் அப்படின்னா வெல்கம் பேக் சுஜேஷ் அப்படின்னு இங்கே வரணும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் உள்ள நான் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணுறனோ அது வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகணும் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணின உடனே ஸோ அதுதான் என்னுடைய டார்கெட் இப்போ என்னுடைய விஷுவல் வெப் டெலவர்களை போகிறேன் நான் ஸோ இந்த இடத்துல போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த அந்த டபுள் கோட்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் நான் வந்து ஒரு ப்ளஸ் சைன் வைக்கிறேன் அண்ட் இங்கே என்னுடைய அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோடைய ஐடி ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோடைய ஐடி வந்து நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேனலில் வந்து அதோடய ஐடியை பார்க்கலாம் யூசர் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அந்த ஐடியை வச்சு நம்ம வந்து கோடில் அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் யூஸோ நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டாட் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த டெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே நம்ம சம் நேம்ஸ் டைப் பண்ணுறோம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உள்ளே இருக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதான் நான் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்க டேங்ஸ்ட் அண்ட் அது வந்து இந்த வெல்கம் பேக் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கூட அட்டாச் ஆகணும் ஸோ அந்த அட்டாச் ஆகிறதுக்கு தான் நான் நான் வந்து இங்கே இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து இந்த வெல்கம் பேக்கோடைய முடிச்சுட்டேன் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இது வந்து பெர்மனண்ட் பட் ஆனால் இந்த இதுக்கப்புறம் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பெர்மனண்ட் கிடையாது டைனாமிக் அதாவது என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணுறோம் அது வந்து வெல்கம் பேக்குக்கு அப்புறம் அட்டாச் ஆகி வரணும் ஓகே ஸோ இது வந்து பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங்கனா இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஷீ ஷாப்பில் ஸ்ட்ரிங்கை ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டபுள் கோட்ஸ்க்கு நடுவில் தான் ரீப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரூல் சின்டெக்ஸ் மாதிரி சின்டெக்ஸே தான் அண்ட் இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாவையும் இந்த ஏரியாவையும் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து நம்மளுடைய யூசர் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதாவது இவருடைய ஐடி இவருடைய பேர் அண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே நம்ம டைப் பண்ணுறேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கோட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ என்னுடைய பேஜை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ்க்கு வரேன் திரும்பி என்னுடைய சேவ் ஆல் கொடுத்துட்டு என்னுடைய ப்ரௌசில் நான் வியூ பண்ணி பார்க்குறேன் அண்ட் இப்போ என்னோடய யூசர் நேமில் வந்து நான் வந்து ஆண்ட் ஒன் டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ லாகின் பண்ணுறேன் வெல்கம் பேக் ஆண்ட் டூ அப்படின்னு காட்டுது ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல லிட்டில் பிட் ஸ்பேஸ் வரணும் ஜஸ்ட் நான் இங்கே வந்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன் அண்ட் ஓகே எவ்வளோ திங்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ திரும்பி நான் என்னோடய லாகின் பண்ண கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நான் எங்கள் சுஜூஷ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ லாகின் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வெல்கம் பேக் சுஜேஷ் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது அண்ட் சம் அதிங் அண்ட் டு எஸ்ஜே லாகின் அண்ட் எஸ்ஜே ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து நம்ம லேபிள் கண்ட்ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அண்ட்
சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நான் சின்னதாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் நான் நான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஆன் யூடியூப் லைக் மை பேஜ் ஆன் ஃபேஸ்புக் த